ഈശോ മിശികായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തപസ്സുകാലം പൂർത്തീകരിച്ച് നമ്മുടെ പെസക ത്രിദിനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് പെസക വ്യാഴാഴ്ച നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ആധാരമായി നിലകൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവവും മരണവും ഉത്ഥാനവും കൊണ്ടാടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാളുകളാണ് പെസക ത്രിദിനം പെസക വ്യാഴാഴ്ച തുടങ്ങി ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച വരെയുള്ള ദിനങ്ങളാണ് ഈ പെസക ത്രിദിനത്തിൽ ഉള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് പെസക വ്യാഴാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ കാരണം ഈശോനാഥൻ ഇസ്രയേൽക്കാരുടെ പെസക ആഘോഷത്തെ തന്റെ പെസകയാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ അതിന് പൂർണ്ണത കൊടുത്തു അതാണ് നമ്മുടെ ദിവ്യ കുർബാന അതിന്റെ ആഘോഷമാണ് ഈ പെസക വ്യാഴാഴ്ച ഇസ്രയേൽ ജനം ഈജിപ്തിലെ അടിമകളായിരുന്നു ആ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം മോശയ അയച്ച് അവരെ വിമോചിപ്പിച്ചു അപ്പം അവര് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നതിന്റെ ആഘോഷം അത് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിലൂടെയുള്ള ആഘോഷം എന്നിട്ട് അവരെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ചതോ അത് ഒരു വിധത്തിൽ പൊളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് തിരുനാളുകളും വരുന്നത് ഒരു വിധത്തിൽ ആദത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആബേലിൽ നിന്നും കായനിൽ നിന്നാണ് കായൻ ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു അവര് തങ്ങളുടെ കൊയ്ത്തുകാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതി പറയുവാനായിട്ട് അവര് പുളി പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു ആബേൽ ഒരു ആട്ടിടയനായിരുന്നു ആട്ടിടയിലോ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ വേണ്ടി അവര് ആടിനെ ബലിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബലിയർപ്പിച്ചു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നു ചേർത്താണ് ഇസ്രയേൽക്കാർ അവരുടെ വിമോചനത്തിന്റെ ആഘോഷം നടത്തിയത് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ ആ ഏഴ് നാളുകൾ എന്നിട്ട് അവിടെ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണമായി അവിടെ കുഞ്ഞാടിനെ കൊല്ലുന്നതും അതിന്റെ രക്തം കട്ടിലപ്പടിയിൽ തളിക്കുന്നതും അതിന്റെ മാംസത്തിൽ അവരെല്ലാം പങ്കുചേരുന്നതും ആ രീതിയിൽ അവര് കടന്നുപോക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തം വിട്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവവുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്ത് അവരത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ആ പുറപ്പാട് അനുഭവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോ തന്റെ മരണത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും ആ അനുഭവത്തിലൂടെ പൂർത്തീകരിച്ചത് അതിന്റെ ആഘോഷമാണ് ഈ പെസക വ്യാഴാഴ്ച അതുകൂടാതെ ഈ പെസക വ്യാഴാഴ്ചക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേര് മൗണ്ടി തേഴ്സ്ഡേ എന്നാണ് മന്ദാത്തും എന്നുള്ള ഒരു ലത്തീൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് അത് മണ്ടേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം കൽപ്പന എന്നാണ് ഈശോനാഥൻ പുതിയ കൽപ്പന നൽകിയ നാളാണ് അതിന്റെ ആഘോഷമാണ് ഈ പെസക വ്യാഴാഴ്ച ഈശോ പറയാണ് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തില് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ കൽപ്പന നൽകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു അതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവേ ആ കൽപ്പന നൽകിയതിന്റെ ആഘോഷമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊണ്ടാടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മൗണ്ടി തേഴ്സ്ഡേ എന്ന് പറയുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നമുക്ക് കൃതജ്ഞതയുടെ ആഘോഷമാണ് ഇന്നത്തെ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം കൃതജ്ഞതയുടെ സങ്കീർത്തനമാണ് ദൈവമേ അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകിയ നന്മകൾക്കായി ഞാൻ എന്തു പ്രത്യുപകാരം ചെയ്തും ചെയ്യും ഞാൻ കൃതജ്ഞതയുടെ പാരപാത്രം എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ആ കൃതജ്ഞത ബലി അർപ്പിക്കും എന്ന സങ്കീർത്തനം ആ സങ്കീർത്തനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്ന വലിയ അവസരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കുർബാനയെ യൂക്കരിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് യൂക്കരിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നന്ദി പറച്ചില്ലെന്നാണ് ദൈവം നമുക്ക് ചൊരിഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പിതാവായ ദൈവം തന്റെ പ്രിയപുത്തലിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ തന്റെ സ്നേഹമോർത്ത് ഈശോ തന്റെ ജീവനെ തന്നെ അർപ്പിച്ച് നമ്മളോടുള്ള വലിയ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കിയത് ഓർത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവകൃപ നമ്മളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെടുന്നത് ഓർത്ത് അങ്ങനെ ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സ്നേഹമോർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാനായിട്ട് ഈശോ നമുക്ക് ആഹ്വാനം തരികയാണ് ദിവ്യ കുർബാനയിലൂടെ അതിന്റെ തിരുനാളാണ് ഈ പെസക വ്യാഴാഴ്ച അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ വായനയിൽ പൗരു സപ്പോസിലും പറയുന്നത് എന്താ പൗരു സപ്പോസിലും പറയുന്നത് അവിടുന്ന് അപ്പം എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ ശരീരമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ വീഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ രക്തമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പാനം ചെയ്യുവിൻ അവിടെ പങ്കുവെക്കുന്ന അങ്ങനെ അതിലൂടെ കുർബാന സ്ഥാപിക്കുന്ന ഈശ്വർ ആ കുർബാനയിലൂടെ ഈശോ തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് പങ്കുവെച്ച് തന്നിട്ട് നിങ്
നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും മകടവുമാണല്ലോ ദിവ്യ കുർബാന അത് സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ആഘോഷമാണ് ആദ്യത്തെ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തിരുനാളാണ് ഈ പെസക വ്യാഴ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഈശോ അന്ത്യത്താഴ്ച സമയത്ത് ശിശുമാരുടെ പാദം കഴിയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും പറയാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തേത് അതിലൂടെ ഈശോ തന്നെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തി തന്റെ ശിശുമാരെ ഒക്കെ മഹത്വം മഹത്വമുള്ളവരാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദാസിവേലയിൽ പോലും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പാദം പോലും ഞാൻ കഴുകുക അടിമയാണ് അടിമയുടെ കടമയാണ് പാദം കഴുകുക എന്നുള്ളത് ആ സ്ഥാനം കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ മറ്റു അവരെയൊക്കെ തന്നെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരായി കരുതി അങ്ങനെ അവരുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് അവരെ ബോധപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് ഈശോ പറയാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെയും മഹത്വപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ മാതൃക നിങ്ങൾ അനുകരിക്കണം എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ കുംഭസാരം എന്നുള്ള പൂതാശ ഈശോ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ കാര്യവും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉത്തതിനായി ഈശോ ശിശുമാരുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവിടെ മേൽ നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ ആരുടെ പാവങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവോ അതവരോട് മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ആ സംഭവമാണ് ഈ കുംഭസാരം എന്നുള്ള പൂതാശ കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ചതായിട്ട് സാറിനെ പറയുക എന്നാൽ ഈ പെസകാമ്പിയാഴ്ച കർത്താവ് ശിശുമാരുടെ പാദം കഴുകുമ്പോൾ അത് കുംഭസാരം എന്നുള്ള പൂതാശ കർത്താവ് സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം ഈശോ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നീ കുളി കഴിഞ്ഞവന് പിന്നെ തലയും കൈയും കഴുകേണ്ട ആവശ്യമല്ല പാദം മാത്രം കഴുകിയാൽ മതി അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ ക്രൈസ്തവരും ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ കുഴി കുളി കഴിഞ്ഞവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം മോചിക്കപ്പെട്ട് നമ്മളെല്ലാം പൂർണ്ണ ശുദ്ധീകൃതരാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പാദങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴുകപ്പെടണം അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് ആ ആ ഒരു പൂതാസ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ശിശുമാരുടെ പാദം കഴുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്റെ വസ്ത്രം മേൽവസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് കച്ച അരയിൽ ചുറ്റി ശിശുമാരുടെ പാദം കഴുകാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ആ വസ്ത്രം തിരിച്ചെടുത്തു അത് കർത്താവിന്റെ ഒരു പോലത്തില് ഈ മനുഷ്യാവതാരത്തെയും വേണമെങ്കിൽ കുരിശുമരണത്തെയും എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തെയും കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത് കർത്താവ് കച്ച എടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി എന്ന് പറയും എന്നാൽ ആ കച്ച എടുത്ത് മാറ്റി എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാവോ ശിശുമാർക്ക് മാതൃക ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തോ അത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുവെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരിക്കലും തീരുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ കടമ എന്ന കാര്യം കർത്താവ് അവിടെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഈ പെസക വ്യാഴ്ച നമ്മുടെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കർത്താവ് പൗരോഹിത്യം എന്നുള്ള പൂതാശ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെയും തിരുനാളാണ് അതുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്റെ തിരുനാളാണ് എന്ന് രാവിലെ ക്രിസ്മാസ് ക്രിസ്മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുത്തൈലത്തെ ആസ്വദിക്കുന്ന ദിവ്യ കുർബാനയാണ് ആ കുർബാനയിൽ രൂപതയിലെ എല്ലാ വൈദികരും മെത്രാനച്ചനോട് ചേർന്ന് ബലിയർപ്പിക്കും ബലിയർപ്പിച്ച് ആ ബലിയിൽ വെച്ച് അവര് അവരുടെ പൗരോഹിത്യ വാഗ്ദാനത്തെ നവീകരിക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ കൂതാശകളിൽ അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള ആ തിരുത്തൈലമെല്ലാം അവിടെ ആസ്വദിക്കപ്പെടുക അപ്പം ആ ക്രിസ്മാസിലും പൗരോഹിത്യ കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുമെന്ന് നീശോ അന്ത്യത്താഴത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയും പൗരോഹിത്യത്തെ കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ചത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പെസക വ്യാഴാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അവസരമാണ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്ന നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നമ്മെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പെസക വ്യാഴ്ച ഈശോ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ മൂന്ന് ദിന ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പെസക തിരുദിനങ്ങൾ അതിലെ പെസക വ്യാഴാഴ്ച നമ്മൾ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തെ ആഘോഷിക്കും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ഈശോയുടെ സഹനത്തെ ആഘോഷിക്കും എന്നിട്ട് ഈശ്വരലോ ഈശോയുടെ വിജയത്തെ ആഘോഷിക്കും ഈശോയുടെ സഹനത്തിലും ഈശോയുടെ വിജയത്തിലും നമ്മ
അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കായി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച ഈശോ നമുക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഈശോ നമ്മളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഈശോ ആ ഈശോയെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം ആ ഈശോയെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാം അവന്റെ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം അവന്റെ മനോഭാവം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാം നമുക്ക് അങ്ങനെ കർത്താവിനാൽ പൂരിതരായി കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നവരായി കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുന്നവരായി കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിധേയമേകുന്നവരായി ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറാകാം അതിനുവേണ്ട കൃപാപരം ദൈവം നമുക്കെല്ലാം സമർത്ഥമായി ഏകുമാറാകട്ടെ